Hola, hola de nuevo Virgo, lo lamento muchísimo mis amores, tengo que eh, subiros el vídeo en dos partes porque no sé qué es lo que ha sucedido, que bueno, cosas de la tecnología, que hizo pi, se cortó y se me ha cortado. Yo os había llevado a cabo toda la lectura, eh, maravillosa lectura gitana de los pozos del café, os había sacado vuestro arcángel, que ha sido nuestro maravilloso San Miguel Arcángel, y bueno, ahora el tema es que me quedé había barajado como habéis podido comprobar en el vídeo anterior había barajado nuestro fantástico oráculo para ver qué tienen que comunicarte tus guías y tus ancestros y bueno había sacado la primera carta que te estaba diciendo que aquí te, te aconsejan que pongas límites que pongas límites ante alguna situación o ante alguna persona o, o personas varias cada uno de vosotros sabréis entonces eh, aquí dicen que ellos te van a estar dando la suficiente claridad psicológica claridad psicológica claridad espiritual y claridad en tu vida y dando claridad a muchas de las situaciones de tu vida que no que hasta ahora han estado como enturbiadas prosperidad fíjate bien en esta preciosa lámina te viene una gran prosperidad financiera económica y laboral te llega también esa prosperidad en el amor o ha entrado alguien muy especial que es alguien que ha venido viene para quedarse en tu vida o va a estar entrando la transformación vale aquí llega esa maravillosa transformación en todos los aspectos de tu vida espiritual lo estáis viendo en el amor, en la economía en lo que tiene que ver con lo laboral dicen tus guías y ancestros que te van a estar manifestando manifestando todo aquello todas esas situaciones que tú necesitas de saber sueños estate muy pendiente de tus sueños Virgo, de corazón porque aquí te dicen tus guías que te van a estar dando mensajes revelatorios en tus sueños con lo cual no te los pierdas yo os recomiendo que dejéis una notita una libretita, un lápiz en la mesilla de noche para que según tú te despiertes comiences a rebobinar y anotes todo aunque luego sigas durmiendo ¿vale? para que así porque luego después si te vuelves a dormir y luego ya pierdes ya no te, después no te recuerdas te dicen que ese maravilloso talento que lleváis dentro Virgo que lo saquéis, ya sea el cante, ya sea el baile ya sea... Eh, lo que quiera que sea relacionado con el mundo artístico, la pintura o la escritura o el tarot, ¿por qué no? ¿Por qué no que tengáis muchos de vosotros que lo tenéis, este, este bonito don, ¿no? De la mediunidad, de la clarividencia. Pues igual, que lo saquéis a flote o el don de la sanación, lo que quiera que sea. ¿Vale? Que ese tu talento que lo des a conocer al mundo, que lo exteriorices ya, que no esperes más. Viene una reconciliación con una persona de tu pasado. Sois almas gemelas. Esa persona regresa a ti y os vais a estar reconciliando, mis amores. Sois el uno para el otro. O la otra para la otra, o el otro para el otro, o de mujer a hombre o de hombre a mujer. Como sabéis, aquí respetamos absolutamente todo en este vuestro canal, el tarot alma gitana. Tanto eh, el resto, todos los suscriptores, como Maribel. Aquí se respeta todo, razas, religiones, condición sexual de cada uno, o sea, vamos a ver la forma de pensar de cada uno, es que eso es, es, que eso es importantísimo, que en el mundo en líneas generales nos sepamos respetar los unos a los otros, ¿vale? Entonces, vamos ahora con... Estaba mirando a ver qué oráculo tomaba de mi extensa colección de Lenormand Virgo para ver si tu persona de interés, ese amor del pasado, tu es pareja, tu es amante, tu es novio, cada uno de vosotros, mis amores, lo que haya sido, es indiferente. Virgo que quiere saber si semana entrante contactará ese amor de, del pasado, esa persona de su interés con la que a día de hoy me conexión. Y si tal vez te dirá un reencuentro y una reconciliación. Oh. 
Bueno, las energías del corte tenemos la cruz, tenemos el faro. Aquí ha habido algo que se ha cortado, pero hay algo que se vuelve a retomar. Y aquí hay una persona que corta con, su per con la persona que estuviera y viene a tu lado, porque es el faro que lo iluminas o la iluminas, el faro que le das vida. ¿Lo veis? ¡Oh, qué fuerte! Mira este primer grupo. Esto se cortó por brujería, pero ahora se corta lo que tiene con él o con ella. Hmm. Lo que tiene con ella. ¿Vale? Vamos a ver qué viene para ti. ¿Qué piensa contigo? Lo que quiere contigo es que sea un amor que eche raíces, ¿vale? Se va a estar comunicando contigo en la noche y en la madrugada, no para todos y para algunos. Y te viene ofreciendo con la carta de las estrellas lo mejor de lo mejor. Y viene con la verdad. Segundo grupo, el anillo y la llave. Te ama, te quiere y quiere renovar ese compromiso que en su momento se vio interrumpido, que en su momento se vio interrumpido. Eh, o ese compromiso que, que nunca a lo mejor te, te pudo dar o no quiso darte por miedo o lo que quiera que fuera tercer y último grupo tenemos ahí las nubes tenemos aquí el libro y tenemos aquí vamos a ver qué nos sale después hmm. no puedo maquillar os digo lo de siempre no puedo maquillar una situación que sale negativa no no, no puedo ni engañarme a mí misma ni engañaros a vosotros, ni lo he hecho nunca, ni lo hago ni en mis programas de televisión, ni a lo largo de mi vida desde que llevo ejerciendo este maravilloso don con el que nací. No. Eh, al igual que ha salido, estupendo para los dos primeros grupos, para este tercer grupo tengo que deciros que no, ¿vale? Porque aquí hemos comenzado viendo que hay nubarrones, ¿vale? Vale. Digo, bueno, como está aquí el libro, pero claro, no, faltaban las otras cartas. Normalmente, si hay cartas positivas, viene desvelándote verdades, jamás contadas porque antes no pudo. Pero ya cuando he visto aquí las escobas, digo, mmm. ¿tiene intenciones de venir? Sí, está en otro país, tendría que emigrar desde otro país. Pero tenemos aquí la cruz. Lo primero, muchos de vosotros, vosotras no le ibais a dar la oportunidad. Porque salisteis de mentiras y de, y de, no quiero decir la palabra, que empieza por P hasta las narices, ¿vale? Entonces, yo, fijaros bien, cerrando, mira, teniendo atrás de estas dos cartas el libro, aquí ha habido mentiras por un tubo, ¿vale? Teniendo atrás el libro, teniendo aquí la cruz y teniendo aquí la luna y teniendo atrás de la luna, las escobas yo no puedo decirte, oye Virgo esto es maravilloso, viene para quedarse a tu lado siente mucho amor, vamos a ver yo sería una embustera ¿eh? una mentirosa compulsiva, no lo soy detesto la mentira y a los mentirosos y a la gente falsa no puedo, de verdad me hierve la sangre, no puedo ni con la falsedad ni con las personas falsas, hipócritas ¿Vale? Ni con la mentira Entonces, aquí ha habido mentiras por un tubo Por eso cortasteis, o cortó él o ella Porque se vio pillado o pillada ¿Vale? Aquí además se ha cerrado un ciclo ¿Vale? Esta persona lo único que te ha causado Ha sido sufrimientos, nada más ¿Vale? Y ahora Pensando con la carta la, la carta de la cigüeña, esta persona Está en otro, probablemente en otro país Y sí, sus pensamientos Pero sus pensamientos, pero es que fijaros Que cierro con la luna, la mentira Y todo lo oculto bueno, puede que en algunos de los casos tengáis descendencia con esta persona habéis estado muy enamorados en este caso es hombre o esta persona pero mira, es que no si es que lo veis, que las matemáticas no fallan la persona en algunos casos tenéis descendencia no en todos esta persona en su momento sí estuvo enamorado vosotros más todavía si viniera, mira con las ratas me sigue con sus embustes vale entonces mis amores es lo que os puedo decir, yo no puedo maquillar una situación que la estoy viendo completamente al contrario, no va conmigo el contaros un cuento de hadas o el cuento de Blancanieves y los siete enanitos ni, ni va conmigo ni ha ido nunca, entonces espero que lo entendáis eso para el tercer grupo, recuerdo que esto es muy general no es para todos, vale no lo es vamos a ver Eh, 
número completo de décimo de lotería 38.112 el, el 3 y perdón el 3 y el 33 os está dando buenísima suerte a todos mis virgo en general eh, el 11 el número el 2 y el 22 el 11 el 9 y el 99 y el 5 y el 55 también el número 10 el 3 y el 33 que sale por partida doble bien ahora vais a estar vibrando altísimo y con gran sincronización con el número 222 tomar nota 11 11 333 888 y 555 esas numeraciones angelicales y espirituales las vais a encontrar en google tenéis los mensajes vais buscando metiendo las numeraciones y tenéis seguro que tenéis mensajes importantísimos para vosotros vamos con las letritas A ver. Para Virgo, Sol, Luna, Venus o Ascendente, queremos iniciales de nombre o apellidos de su persona o personas de interés en el amor, sea que estén ya en su vida o estén a punto de entrar. Eh, letra M, de Manuel, de María, P, de Pablo, de Pedro. Letra D de Dinamarca, letra X, letra B de bien, de beber, de bebida, puede ser agua, por supuesto. La R de Roma, de Río, de Risa o de Ramón, por ejemplo. Vamos con tus preguntas. Venga, has hecho ya las preguntas. Mi queridísimo Virgo, has hecho ya tus tres preguntas, ve haciéndotelas porque vamos a barajar. Para Virgo, en Sol, Luna, Venus o Ascendente, respondiendo a las tres preguntas que va a hacer Virgo. O a la pregunta, si tú haces solamente una, pues eliges carta, la 1, la 2 o la 3. Aquí viene un cambio, algo que está predestinado para ti, sí o sí. Viene, eh, a ver, yo es que ya tengo que leeros el, las energías del corte. Viene dinero por una situación que tú tienes en manos de la ley y esto te trae dinero, ¿vale? Pues un dinero tuyo. Ya sea de una herencia, de lo que quiera que sea. Se va, se va a estar comunicando contigo tu letrado, a lo mejor la misma ley, ¿vale? Hmm. Y aparte, mmm, también llega una persona a vuestra vida con muchas energías de aire, para algunos de mis virgo, que viene a cambiar tu vida, pero en positivo. Nos dice la rueda de la fortuna y que estáis predestinados a conoceros. Saco la primera carta como la carta número uno del centro, la número dos, y casi del final la tres. Levantamos la carta número uno, mis queridísimos Virgo. ¡Wow! Y wow, y mil veces wow, porque es el as de oros. El as de oros. Tu respuesta es sí, un sí rotundo con triunfo total y absoluto. Hayas preguntado lo que hayas preguntado, de salud, de trabajo, de amor, de economía, lo más insólito, lo que tú hayas preguntado, es un sí y con muchísimo, muchísimo triunfo algo que se te va a dar con el triunfo total y absoluto carta número 2 guau wow, Virgo estáis de suerte mis amores el arcano 17 la estrella lo que tú hayas preguntado es un sí rotundo también con el triunfo total y absoluto haya sido de lo que haya sido si es un dinero te va a llegar te lo van a dar, sea de lo que quiera que sea si es un amor, lo que hayas preguntado yo no puedo estar aquí ahora interpretando eh, poniendo ejemplos de situaciones que yo estoy viendo en, en las cartas porque me tiraría dos horas ¿no? pero lo, a lo que tú hayas preguntado a la carta si has elegido la carta número 2 de verdad como si estáis eligiendo a la 1, a la 2 y a la 3 pero bueno, respecto a la 2 un sí rotundo con triunfo con avances, con triunfo con, con noticias maravillosas con algo que se te da, repito de manera triunfal carta número 3 ¿veis? aquí ya sin embargo no es un no, es obvio que sea un no es el 9 de espadas ¿vale? es el 9 de espadas, es un no rotundo es un no rotundo ¿vale? no nada a lo que tú hayas preguntado además aquí ha habido una traición o te la pudieras llevar porque esto nos habla de traición pero ya os la habéis podido llevar pero aún así vosotros por lo que quiera que sea habéis querido preguntar por esta situación o es una historia de amor o es, es un no 
mis amores, no significa que sea un no de por vida, ¿vale? Pero de momento y a futuro, a plazo corto, futuro corto, plazo corto, plazo medio es uno. Cerramos vídeo, mis amores. Si os ha gustado, os invito a que me regaléis ese like, esa manita para arriba y a que lo compartáis. Os quiero muchísimo, Virgos. Desde una semana súper maravillosa. Pido disculpas nuevamente. Porque eh, sí que cierto es que a mí me entró una, una llamada, pero eh, habéis visto que el móvil no ha sonado, yo lo tenía silenciado, estaba viendo una llamada, era de un familiar, sí que es cierto que la he tenido que coger, porque tenemos a una tía ya muy mayor que está la pobre y he tenido que coger la, la llamada. Pero eh, yo pensaba seguir hablando, digo, escucho, le digo que estoy grabando y ya está, pero es que no sé qué ha pasado, que es clic y se me ha ido el vídeo, se me ha cortado la grabación, entonces bueno... No pasa nada, son cosas que, que ocurren. Os pido disculpas, espero que lo entendáis. Como veis, yo no os he dejado a medias, como no lo hago con ningún signo. Y, y bueno, mis amores, que os deseo una feliz semana. Gracias por estar ahí, Virgo. Besitos, luz y bendiciones. Chao.